afternoon. Uh, we're delighted to be joined by Sa patuloy na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia, patuloy ding naaapektuhan ng iba't ibang mga bansa. First, the impact of the war is global and systemic. As many as 1.7 billion people, one third of whom are already living in poverty, are now highly exposed to disruptions in food, energy, and finance systems that are triggering increases in poverty and hunger. Isa kasi ang Ukraine sa mga bansang nag-import ng trigo o wheat, samantalang ang Russia naman ang isa sa mga pinakamalaking bansang pinanggagalingan ng produktong petrolyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa 4.9% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng pera sa bansa noong nakaraang buwan. Sa lumalalang banta ng pagtaas pa nito sa mga susunod na buwan, payo ni Efren Cruz, isang financial analyst, dapat simulan na ang pag invest ng pera. Pero dapat daw iwasan ang mga negosyo o investment na maaring tamaan ng inflation. Sabi ko, when you're talking about investment, medyo long term ang titingnan mo. Kailangan i-weather mo yung maaaring pagbigyan ng stocks over the period na kinokontrol ng gobyerno yung inflation. And remember, inflation, hindi ba tayo tapos kasi may katapot lang na wage hike. Tapos baka yung transportation sector, hihingi rin ng increase of fares, makadagdag yun sa inflation. Hindi rin daw mabuting ideya ang pag invest sa cryptocurrency. Cryptocurrency don't have value, but they should still be regulated to protect people from potential losses. So sa akin, traditional investments are good. Cryptocurrency, especially at this time na volatile ang market, and even if hindi volatile, until such time na na-prove niya na worthy siya as an investment, I don't think people should get into it, lalo na mga Hindi rin umano agad-agad mailalabas ang pera sa cryptocurrency sakaling agaran itong kailanganin. Ang pagtitipid at pag ng paunti-unti ang isa pa rin daw sa pinakamaiging paraan para mapagaan ang epekto ng inflation. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.